আমি স্বাধীন আহমেদ শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমি চাই তুমিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসো বাট তার আগে অবশ্যই এইচএসসি রেজাল্ট ভালো করতে হবে এবং উইদাউট ক্লোজ নিয়ে অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে যে ভাইয়া এটা কিভাবে অ্যান্সার করব উইদাউট ক্লোজে ভালো করতে হলে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে সেন্টেন্সের মিনিংটা কি তুমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভোকেবুলারি জানছ কি না এবং রাইট ফর্ম অফ ভার্বের ইউজটা জানছো কি না এই তিনটা জিনিস পারলে তুমি টপ করবা আজকে তোমাকে আমি হাতে কলমে দেখাবো উইদাউট ক্লোজে কিভাবে ভালো করতে হয় তুমি তোমার বন্ধুদেরকে একটু ভিডিওতে মেনশন করে দাও যেন তারাও বুঝতে পারে এবং তুমি লাইফটি শেয়ার করে রাখো অনেক কিছু শিখতে পারবা তো আমরা শুরুতে যদি এইখানে একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে কথা বলি যেটা বিভিন্ন ভার বিভিন্ন বোর্ডে এসেছিল সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর এবং এটাও বিভিন্ন বোর্ডের জন্য এবছর গুরুত্বপূর্ণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওয়াজ আ ম্যান অফ ড্যাশ জিনিয়াস তাহলে দেখো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন জিনিয়াস তাহলে কীরকম জিনিয়াস ছিলেন দেখো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়ে একটু কথা বললে আমরা দেখব যে ইনি একজন কবি ছিলেন ইনি একজন নোভেলিস্ট ছিলেন ইনি একজন নাট্যকার ছিলেন ইনি একজন কম্পোজার কৃতিকার ছিলেন পেইন্টার ছিলেন ফিলোসফার ছিলেন তার মানে একটা মানুষের মধ্যে আমরা অনেকগুলো গুণ দেখতে পাচ্ছি তাহলে একটা মানুষের মধ্যে আমরা যদি অনেকগুলো গুণ দেখতে পাই তাহলে তাকে কি বলি বলতো যে বহুমুখী প্রতিবার অধিকারী বলি না তো এই যে বহুমুখী প্রতিবার অধিকারী সেটা বলতে বোঝায় ভার্সেটাইল কি বোঝায় ভার্সেটাইল তাহলে ভার্সেটাইল মানে হচ্ছে বহুমুখী তাহলে ভার্সেটাইল মানে যদি বহুমুখী হয়ে থাকে তাহলে এখানে আমাদের প্রশ্নের উত্তরটা কি হবে প্রথমটা হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওয়াজ আ ম্যান অফ ভার্সেটাইল জিনিয়াস ঠিক আছে হি ওয়াজ ড্যাশ আ পয়েট অ্যান্ড আ নভেলিস্ট তাহলে দেখো এই জায়গায় আমরা দুইভাবে বলতে পারি যে সে শুধুমাত্র একজন কবি ছিলেন না সে নোভেলিস্ট ছিলেন এবং তার সাথে ছিলেন সে একজন নাট্যকার কম্পোজার তাহলে আমরা এখানে বি নাম্বারে দিতে পারি হি ইজ নট অনলি নট অনলি এবং সি নাম্বারে দিতে পারি আমরা বাট অলসো কি বাট অলসো এটা তোমাকে অর্থ বুঝে করতে হবে এখন তোমাদের মধ্যে অনেকে বলবা যে নট অনলি বাট অলসো আপনি টিচার মানুষ আপনি পারেন আপনি এটা বললেন বাট আমি এজ এ স্টুডেন্ট হিসাবে কেমনে বুঝবো এখানে নট অনলি বাট অলসো দিব তাহলে আমি তোমাকে অর্থ অনুযায়ী বসাই ওইটা দিলেও হবে তুমি বলতে পারো হি ওয়াজ মেনলি আ পয়েট যে সে মূলত ছিল একজন মেনলি দিলাম যে হি ওয়াজ মেনলি আ পয়েট সে ছিল মূলত একজন কবি অ্যান্ড আ নোভেলিস্ট ড্যাশ তাহলে এইখানে দিলাম অ্যাজ ওয়েল এস অ্যাজ ওয়েল এস এবং প্লেয়ারাইট একজন নাট্যকার সো একই সেন্টেন্সে আমরা যদি দুইবার এবং বসাতে চাই তাহলে প্রথমবার যদি আমরা অ্যান্ড দেই পরেরবার আমরা অ্যাজ ওয়েল এস দিলে হচ্ছে তাহলে দেখো আমরা এইখানে ডি নাম্বারে দিতে পারি অ্যাজ ওয়েল এস আর সি নাম্বারে দিতে পারি মেনলি তাহলে এই জায়গায় তুমি দুইটা জিনিস দিতে পারো তুমি নট অনলি বাট অলসো দিয়ে করতে পারো আবার তুমি চাইলে মেনলি এবং অ্যাজ ওয়েল এস দিয়েও এই সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করতে পারো সো আমরা এখন একটু পরবর্তী পার্টটা দেখবো আমাদের এ বি সি ডি শেষ আমরা যদি এখন এ বি সি শেষ আমরা ডি নাম্বারে যদি যাই তাহলে দেখো এখানে বলা হচ্ছে হি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড নোবেল প্রাইজ ফর ড্যাশ গীতাঞ্জলি ইন টু ইংলিশ খেয়াল করো এখানে ফর হচ্ছে প্রিপোজিশন আমরা জানি প্রিপোজিশনের পরে যদি ভার্ব বসে সেই ভার্বটাকে আইনজি করে দিতে হয় এটা মাথায় রাখবা প্রিপোজিশনের পরে ভার্ব বসলে সেটাকে আইনজি করে দিতে হয় এখানে বলা হচ্ছে তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন এই জিনিসটাকে ইংলিশ করার জন্য গীতাঞ্জলিকে ইংলিশ করার জন্য তাহলে গীতাঞ্জলিকে ইংলিশে কি করছে ট্রান্সলেট করছে অবশ্যই তো ট্রান্সলেট করছে বাংলা থেকে ইংরেজি তো বাংলা থেকে ইংরেজিতে গীতাঞ্জলিকে ট্রান্সলেট করার কারণে তিনি পুরস্কার পেয়েছিলেন এখন ট্রান্সলেট কি আমরা লিখব নাকি ফর থাকার কারণে আমরা ভারতকে আইনজি করব তাহলে অবশ্যই আমরা লিখব ট্রান্সলেটিং আমরা কি লিখব ট্রান্সলেটিং এইটা লিখব ঠিক আছে তারপরে দেখো একটু খেয়াল করে দোজ ট্রান্সলেশনস আন হিম আ গ্রেট ড্যাশ বলা হচ্ছে ওই ট্রান্সলেশনটা তাকে অনেক ইয়ে এনে দিয়েছিল ইয়ে কি সম্মান এনে দিয়েছিল যে ওই যে গীতাঞ্জলিটা ট্রান্সলেট করছে ওই ট্রান্সলেশনটা তার অনেক বেশি পরিমাণে সম্মান এনে দিয়েছিল তাহলে দেখো এখানে বলা আছে দোজ ট্রান্সলেশন তাহলে এই ট্রান্সলেশন থেকে আমরা খুঁজে বের করব এইটার উত্তর যে ট্রান্সলেটিং হবে তাহলে দেখো এখানে লাইনের মধ্যে উত্তর দেওয়া আছে জাস্ট একটু চিন্তা করে অর্থ বুঝে বের করতে হয় তাহলে দেখো দোজ ট্রান্সলেশন আর্ন হিম আ গ্রেট কি এনে দিয়েছিল অবশ্যই তাকে সুনাম বা খেতে এনে দিয়েছিল এখন সুনাম বা খেতে হতে তুমি বলতে পারো ফেম অথবা রেপুটেশন এই দুইটার একটা দিতে পারো এটা কাজে দিবে আজকে আমরা চারটা প্রশ্ন সলভ করব এইরকম এটা প্রথম আরও তিনটা আছে তারপরে দেখো তাহলে আমরা ফেম বা রেপুটেশনের কথা বলছি যে এটা তাকে অনেক ফেম বা রেপুটেশন এনে দিয়েছিল বলা হচ্ছে অ্যাজ এ হিউম্যানিস্ট
ব্রিটিশদের অভিযোগ করেছিল মানুষ হিসাবে তো ব্রিটিশদের কিসে অভিযোগ করেছিল তাহলে দেখো আমরা বলতে পারি তিনি ব্রিটিশদের কালচারে অভিযোগ করতে পারে যে ব্রিটিশ কালচারের প্রতি তিনি হচ্ছে অভিযোগ করেছেন ব্রিটিশ সোসাইটির উপরে তিনি অভিযোগ করেছেন তিনি হতে পারে ব্রিটিশ আইডিওলজি তাদের যে চিন্তা ভাবনা সেটার উপরে হচ্ছে অ্যাকিউজ করেছেন সেই তিনটার যে কোনো একটা দিলে রাইট হবে কালচারও দিতে পারো সোসাইটিও দিতে পারো আইডিওলজিও দিতে পারো তুমি এই তিনটার যেটা দেবা সেটাই সঠিক সো মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করো অর্থ বুঝে কাজ করো প্রশ্ন কিন্তু উত্তর করা সোজা তাহলে দেখো টাগুর অ্যাকিউজ দ্য ব্রিটিশ কালচার সোসাইটি আইডিওলজি কলোনি যা বলতে পারো অ্যান্ড প্লিডেড ফর দ্য ড্যাশ অফ ইন্ডিপে ইন্ডিয়া অফ ফ্রম ব্রিটেন বলা হচ্ছে তিনি অফ ইন্ডিয়া ফ্রম ব্রিটেন তাহলে ব্রিটেন থেকে তারা কি চায় বলো তো ইন্ডিয়া তৎকালীন সময় ব্রিটেন থেকে কি চাইতো স্বাধীনতা চাইতো আবার এইখানে দেখো দা আছে এখানে অব আছে সো আমরা ইংরেজি গ্রামারে পড়েছি দা এবং অবের মধ্যে নাউন বসে সো আমরা এখানে নাউন হিসাবে স্বাধীনতার নাউন কি ইন্ডেপেন্ডেন্স প্যান ডেন্স সি হবে এটা কিন্তু নাউন অনেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট দিবা পেন্ডেন্ট হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ আমাদের এখানে নাউন দরকার তোমাকে ফরমেশন বুঝতে হবে ঠিক আছে দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইন্ডিয়া বা দ্য ফ্রিডম অফ ইন্ডিয়া তুমি এখানে যদি ফ্রিডম দাও এটা নাউন এইটাও হবে ঠিক আছে আবার তুমি এখানে লিবারেশনও দিতে পারো ঠিক আছে সো দ্য লিবারেশন অফ দ্য ইন্ডিয়া ফ্রম ব্রিটেন এটা দিলেও হবে টাগুর ওয়াজ হাইলি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ইন ড্যাস দ্য বেস্ট অফ ইন্ডিয়া কালচার টু দ্য ওয়েস্ট বলা হচ্ছে ঠাকুর আমাদের এই যে ইন্ডিয়ান কালচারটা সেটা ওয়েস্টিং যে আমাদের বলতে হচ্ছে আমরা ইন্ডিয়ান যে উপমহাদেশের কালচারটা তিনি হচ্ছে এটা ওয়েস্ট পার্টে অর্থাৎ ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে স্প্রেড করতে চেয়েছিলেন কি বিস্তৃত করা তাহলে স্প্রেড করা অর্থে আমরা দিতে পারি এই জায়গায় স্প্রেড এখন এখানে আমরা আইনজি করে দেব আমরা এটাকে ভার্বের সাথে আইনজি দেব ভার্বের সাথে কেন আইনজি দেব কারণ আমরা একটু আগে বলেছি প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের সাথে আইনজি হয় এখন তোমার প্রশ্ন হবে যে ভাই এখানে প্রিপোজিশন কোথায় এখানে প্রিপোজিশন তুমি খেয়াল করলে পাবা ইন ইন হচ্ছে একটা প্রিপোজিশন এবং যেহেতু প্রিপোজিশনের পরে ভার আইনজি হয় তাই এই জায়গার মধ্যে আমরা দিব হাইলি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ইন স্প্রেডিং এই জায়গায় হবে স্প্রেডিং এইচ নাম্বারটা হবে স্প্রেডিং বেস্ট ইন্ডিয়ান কালচার টু দ্য ওয়েস্ট অ্যান্ড ভাইস ভার্সা হি ড্যাশ হিমসেলফ টু লিটারেচার বলা হচ্ছে সে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিল কি আত্মনিয়োগ করা সে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিল সে নিজেকে কেন আত্মনিয়োগ করেছিল তার কবিতা লেখার প্রতি বা সাহিত্যের প্রতি সে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিল তার আর্লি এইজে তাহলে এই দেখো এখানে একটু খেয়াল করবা টু আমরা জানি ডিভোটি টু বা ডিভোট টু মানে আত্মনিয়োগ করা তো যেহেতু আর্লি এইজের কথা বলা হচ্ছে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলা হচ্ছে তার মানে এটা পার্স টেন্সে তো পার্স টেন্সে হবে ডিভোটেড টু হি ডিভোটেড হিমসেলফ টু লিটারেচার অ্যাড এ ভেরি আর্লি এজ ঠিক আছে তাহলে এখানে সঠিক উত্তরটা ডিভোটেড টু আর এই যে টু এই টুর কারণে তুমি এখানে ডিভোটেড দিবা আত্মনিয়োগ করতে জাস্ট বুঝে বুঝে অ্যান্সার করলে সহজ আর এইটা পারতে হলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন জানতে হবে তারপরে দেখো বলা হচ্ছে আফটার কামিং ব্যাক ফ্রম ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পর হি ভিগান টু রাইট অলমোস্ট প্রায় অলমোস্ট ইন অল ব্রাঞ্চেস অফ লিটারেচার অর হ্যাঁ অফ লিটারেচার তিনি প্রায় লিটারেচারের সবগুলো ব্রাঞ্চ নিয়ে লিখেছেন অলমোস্ট দিতে পারো এখানে একটা অ্যাজেকটিভ দরকার তারপর তুমি দিতে পারো রেলেন্টলেসলি রেলেন্টলেসলি তিনি অবিশ্রান্তভাবে লিখতে থাকেন ঠিক আছে ডেলিভারেট ডেলিভারেটলি ঠিক আছে ফ্রিকুয়েন্টলি যে কোনো একটা দিবা সেটাই হবে বাট এইখানে তুমি একটা অ্যাডভার্ব বসাতে হবে এইটা মাথায় রাখতে হবে সো এই ছিল আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর আশা করি এইভাবে পড়লে তোমার মাথায় থাকবে আরও তিনটা পড়ব বাট তার আগে ভিডিওটা তুমি শেয়ার দিয়ে তোমার ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করে দাও আমাদের একটা কোর্স আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যেহেতু আমি ঢাবিতে পড়ছি আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের সবাই ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট আমরা চাই তুমিও ঢাবিতে আসো তোমাদের জন্য আমাদের যে কোর্সটা আছে সেখানে বাংলা ক্লাস বৃষ্টি ইংরেজি ক্লাস বৃষ্টি সাধারণ জ্ঞান ক্লাস বৃষ্টি এবং সম্পূর্ণ কোর্স শেষে তোমাদের জন্য ফাইনাল মডেল টেস্ট থাকবে বৃষ্টি আমাদের কোর্স শুরু হচ্ছে আঠাশ ডিসেম্বর থেকে অর্থাৎ ইন্টার পরীক্ষার পরে কোর্স ফি নিচ্ছি মাত্র তিন হাজার টাকা এবং ভর্তি হতে চাইলে এই দুইটা নাম্বারে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো ঠিক আছে এই কোর্সের পাশাপাশি সি ইউনিটের জন্য কোর্স আছে যেখানে বাংলার ক্লাস বৃষ্টি ইংরেজি বৃষ্টি হিসাব বিজ্ঞানের ক্লাস পনেরোটি এবং এই দিকে যদি দেখো ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার ক্লাস বারোটি ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমার ক্লাস বারোটি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণনের ক্লাস থাকবে বারোটি তোমাদেরও কোর্স ফি তিন হাজার টাকা পরীক্ষা শেষ হলে একেবারে ঢাবির প্র
ফাইনাল টেস্ট নিব ক্লাস শুরু হচ্ছে 28 ডিসেম্বর থেকে তোমাদের ইন্টার পরীক্ষার পর আর এই দুইটা নম্বরে কল দিয়ে তোমরা আমাদের এই কোর্সে যুক্ত হতে পারবা ক্লাসগুলোতে কি কি থাকছে আমি একটু বলে নেই একটু শুনে রাখো আমাদের অনলাইনে ক্লাস হবে ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে প্রতিটা ক্লাস রেকর্ডেড থাকবে কখনোই ডিলিট হবে না ক্লাসগুলো নেয়ার পর ওই ক্লাসের লেকচার শিট পিডিএফ আকারে তোমাদেরকে দেওয়া হবে ওইটা চাইলে তুমি প্রিন্ট করে পড়তে পারো এর বাইরে প্রতিটা ক্লাস শেষে তোমাদের ওই টপিকের উপর পরীক্ষা নেওয়া হবে প্রতিটা পরীক্ষার পর কোনো ঝামেলা থাকলে তোমাদের সলভ ক্লাস দেওয়া হবে সলভ ক্লাসে যদি পড়া না বুঝো টিচারের সাথে ফোনে কথা বলতে পারবা টিচারের সাথে ফোনে কথা বলার পর মাথায় রাখবা আমাদের এই কোর্সটার ক্লাস হবে সপ্তাহে পাঁচ থেকে ছয় দিন ক্লাসগুলো হবে সন্ধ্যার দিকে প্রতিটা ক্লাসের ডিউরেশন থাকবে এক থেকে দেড় ঘন্টার মতো ওভারঅল এই কোর্সটা করে গত বছর বি ইউনিটে সাতাশি জন এবং সি ইউনিটে তিপ্পান্ন জন চান্স পেয়েছে তার মানে এই বছর তুমিও চান্স পাবে আমাদের এই সম্পূর্ণটা হচ্ছে এম সিকিউ কোর্স এবং এটার মাধ্যমে নিজেকে তুমি গড়ে তুলতে পারবা এখন যদি আমরা পরের অংশটাতে চলে যাই দেখো এই জায়গায় আমরা আরেকটা কোয়েশ্চেন এনেছি সেটা হচ্ছে সিনসিয়ারিটি নিয়ে সিনসিয়ারিটি ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে অফ অ্যাচিভিং সাকসেস অর্থাৎ বলা হচ্ছে সাকসেসে যেতে হলে আন্তরিকতা এবং আন্তরিকতার সহিত কাজ করা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ান ক্যান গো এ লং ওয়ে ইফ ওয়ান ডাজ এনিথিং উইথ সিনসিয়ারিটি বলা হচ্ছে একজন চাইলে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে যদি সে সিনসিয়ারলি কাজ করতে পারে পিপল হু আর সিনসিয়ার ইন দিয়ার ওয়ার্ক আর ড্যাশ বলা হচ্ছে যে লোকগুলা তাদের কাজে সিনসিয়ার তারা অবশ্যই সাকসেস হবে তাহলে কেউ যদি তার কাজে সিনসিয়ার থাকে তাহলে আমরা তাকে গ্যারান্টি দিতে পারি শিওরিটি দিতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারি আর শিওর অফ শিওর অফ তুমি এখানে দিতে পারো শিওর অফ মেকিং আর এখানে থাকবে আর তাহলে প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা হবে ইন দিয়ার ওয়ার্ক আর শিওর এটা কি হবে শিওর অফ মেকিং এনিথিং সাকসেস যারা তাদের কাজে সিনসিয়ার তারা শিওর থাকে যে তারা তাদের কাজে সাকসেস পাবে দ্য গ্রেট ম্যান আর অলসো সিনসিয়ার বলা হচ্ছে যারা গ্রেট ম্যান ছিল তারা অবশ্যই সিনসিয়ার ছিল বিকজ দে কারণ তারা নো তারা আসলে জানে বিকজ দে নো তারা জানে দে নো দ্যাট সিনসিয়ারিটি ইজ দ্য ড্যাশ টু সাকসেস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন পড়লে তুমি দেখবা কি টু সাকসেস কি টু সাকসেস অর্থাৎ সফলতা চাবিকাঠি সফলতার চাবিকাঠি বলা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এই জায়গায় দিব কি টু সাকসেস দোজ হু আর নট সিনসিয়ার যারা সিনসিয়ার না যারা সিনসিয়ার না তাহলে আমাদের এই যে এই প্রশ্নের উত্তরটা হবে কি সিনসিয়ার দোজ হু আর নট সিনসিয়ার ক্যান নেভার গো তারা জীবনে যেতে পারে না নেভার গো এ লং ওয়ে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বলা হচ্ছে যারা লাইফে সিনসিয়ার না তারা জীবনে বেশি দূর যেতে পারে না তাহলে দেখো তুমি মিনিংগুলো পড়লেই কিন্তু প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে যাচ্ছ তারপরে দেখো দ্য পোর পিপল গরিব লোকেরা আর নট হল সিনসিয়ার তারা সব সময় আন্তরিক না সিনসিয়ার না বিকজ কারণ দে ডু নট নো তারা আসলে জানে না দ্য ড্যাশ অফ সিনসিয়ারিটি দ্য ভ্যালু অফ সিনসিয়ারিটি হইতে পারে যে মূল্য জানে না পাওয়ার অফ সিনসিয়ারিটি হইতে পারে তারা এটার ক্ষমতা জানে না তারপর হচ্ছে তুমি দিতে পারো যে রেজাল্ট অফ সিনসিয়ারিটি আউটপুট অফ সিনসিয়ারিটি তুমি এখানে যে কোনো একটা ইউজ করতে পারবা যে তারা আসলে ভ্যালু অফ সিনসিয়ারিটি জানে না পাওয়ার অফ সিনসিয়ারিটি জানে না আবার বলতে পারো ইম্পর্টেন্স অফ ইম্পর্টেন্স অফ ইম্পর্টেন্স অফ দ্য সিনসিয়ারিটি এখন এই জায়গায় দেখো আগের মতো দা আছে অব আছে সো মাথায় রাখবা দা যদি থাকে আর অব যদি থাকে তার মধ্যে বসে নাউন নাউন বসে তাহলে এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ড হচ্ছে নাউন সো আমাদের এই গ্যাপের মধ্যে নাউন বসাতে হবে এরকম ধরে ধরে তোমাদেরকে কেউ বুঝাবে না সো তোমার প্রিয় বন্ধুটাকে একটু মেনশন করে দাও যে দোস্ত ক্লাসটা করে দেখ ভাইয়েরা কত দারুণ পড়ায় এবং ভিডিওটা শেয়ার দিয়ে রাখো পরে হারাই গেলে পাবা না সো আমরা যদি একটু দেখি ইফ দে নিউ ইট তারা যদি এটা জানতো দে উড তাহলে দেখো একটু খেয়াল করে আমরা জানি মডাল অক্সিলারির পরে মডাল অক্সিলারির পরে যদি এইখানে হচ্ছে তোমার উড থাকে তোমার কুড থাকে মাইট থাকে এগুলোর পরে হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে তাহলে অবশ্যই এই জায়গায় আমরা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দিব দে উড মেক দে উড এনশিওর আমরা এগুলো বলতে পারি যে তারা যদি জানতো মানুষ যদি জানতো সিনসিয়ারিটির মূল্য দে উড মেক আ গুড ইউজ অফ ইট তারা এটার একটা নিশ্চিত ভালো ইউজ করত অর দে উড এনশিওর আ গুড ইউজ অফ ইট তারা একটা ভালো ইউজ এনশিওর করত সিনসিয়ারিটি মিন্স নট অনলি টু ডু ওয়ার্ক প্রপারলি দেখো বলা হচ্ছে যে সিনসিয়ারিটি মানে এইটা না যে তুমি শুধুমাত্র প্রপারলি কাজ করবা 
তার মানে এখানে প্রপারলি হবে যে সিনসিয়ারিটি মানে এটা না যে তুমি যথাযথ কাজ করবা বাট অলসো উইথ ডিফিকাল এ ডিউটিফুলনেস অনেস্টি মডেস্টি অ্যান্ড গুড বিহেভিয়ার ইট অল অফ আস এটা আমাদের সবার মধ্যে আছে বিকাম দিতে পারি অথবা আর দিতে পারো ইট অল অফ আস আর সিনসিয়ার বলা হচ্ছে আমরা সবাই যদি সিনসিয়ার হই আওয়ার কান্ট্রি উইল ড্যাশ বি প্রসপারাস আওয়ার কান্ট্রি উইল ডেফিনেটলি দিতে পারো যে আমরা সবাই যদি সিনসিয়ার হই তাহলে আমাদের কান্ট্রিটা অবশ্যই সফল হবে তারপর তুমি দিতে পারো সার্টেনলি নিশ্চিতভাবে অবভিয়াসলি ঠিক আছে এইখানে তুমি একটা অ্যাডভার্ট ইউজ করতে পারো ডেফিনেটলি সার্টেনলি অবভিয়াসলি এগুলো একটা দিতে পারো যে যদি আমরা ঠিকঠাকভাবে সিনসিয়ার করি অবশ্যই আমাদের কান্ট্রিটা ডেভেলপ হবে ঠিক আছে সো এই ছিল আমাদের পোড়া গল্পটা আমি কি আরেকবার তোমাদের জন্য পড়ব তাহলে পড়ছি সিনসিয়ারিটি ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে অফ অ্যাচিভিং সাকসেস ওয়ান ক্যান গো আ লং ওয়ে ইফ ওয়ান ডাজ এনিথিং উইথ সিনসিয়ারিটি পিপল হু আর সিনসিয়ার ইন দিয়ার ওয়ার্ক আর শিওর অফ মেকিং এনিথিং সাকসেস দ্য গ্রেট ম্যান আর অলসো সিনসিয়ার বিকজ দে নো দ্যাট সিনসিয়ারিটি ইজ দ্য কি টু সাকসেস দোজ হু আর নট Sincere can never go a long way in the world. The poor people are not always sincere because they do not know the value of sincerity. If they knew it, they would, uh, they would make a good use of it. Sincerity means not only to do work properly, but also with the dutifulness, honesty, modesty and good behavior. If all of us are sincere, become sincere, our country will definitely, certainly, obviously be prosperous. এইগুলো ক্লিয়ার পরেরটা দেখি খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটা বন্ধুদের শেয়ার দাও ফ্রেন্ডদেরকে একটু মেনশন করে দাও দেখো এখানে বলা হচ্ছে স্পোর্টস যেহেতু সামনে আমাদের ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ আছে সো এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এটা পরীক্ষা আসতে পারে স্পোর্টস আর পপুলার ফর্ম অফ এন্টারটেনমেন্ট বলা হচ্ছে যে বিনোদনের জন্য স্পোর্টস হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটা মাধ্যম মেনি ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টিং ইভেন্টস আর ড্যাশ ফ্রম টাইম টু টাইম বলা হচ্ছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খেলাধুলার আসর টাইম টু টাইম কি হতো আয়োজন হতো অর্গানাইজ হতো বা আয়োজন করা হতো এই তো আয়োজন করা হতো তা আয়োজন করা অর্থে আমরা বলতে পারি অ্যারেঞ্জড অথবা অর্গানাইজড অর্গানাইজড তাহলে দেখো এখানে অবশ্যই আমাদের ভারবের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম নিতে হবে যেহেতু এই জায়গায় আমাদের এমিজার আছে তো এভিজার থাকার কারণে আমাদের ভার্বের পাস পার্টিসিপেট ফর্ম নিতে হবে কেন কারণ আমরা এখানে পেসি করতে বলবো যে সময়ে সময়ে অনেক এরকম বড় বড় ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছে এই যে করা হয়েছে এই করা হয়েছে ওঠতে আমরা এমিজারের পরে ভার্বের পাস পার্টিসিপেট ফর্ম দিব তারপর বলা হচ্ছে মোস্ট অফ দিস ইভেন্ট বলা হচ্ছে মোস্ট অফ দিস ইভেন্টস আর ড্যাশ বাই মাল্টিনেশনাল ম্যানুফ্যাকচারিং তাহলে দেখো যখন বড় বড় খেলাগুলো হয় তখন কি হয় বড় বড় খেলাগুলোর মধ্যে কিন্তু অনেক বড় বড় কোম্পানি ফার্ম তাদের বিজনেসের প্রচারণা চালায় তারা স্পন্সার করে দেখো না বাংলাদেশের খেলা হলে দারাজ স্পন্সার করে গ্রামীণ ফোন স্পন্সার করে বিকাশ স্পন্সার করে এই যে তারা স্পন্সারগুলো করে সেগুলো কিন্তু বড় বড় খেলার ইভেন্টে করে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ইভেন্টস আর স্পন্সার্ড কি স্পন্সার্ড আমরা বলতে পারি যে ইভেন্টস আর স্পন্সার্ড বাই মাল্টিনেশনাল ম্যানুফ্যাকচারিং ড্যাশ অ্যান্ড বিজনেস ফার্ম বলা হচ্ছে যে বিজনেস ফার্ম আর ম্যানুফ্যাকচারিং আমরা বলতে পারি কোম্পানিস যে ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিস এটা কেন প্লুরাল হবে এই দেখো ফার্মসটা প্লুরাল আছে তাহলে হয় আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিস দিব বা ইন্ডাস্ট্রিজ দিতে পারি ইন্ডাস্ট্রিজ এটা দিতে পারি তাহলে খেয়াল করে দেখো এখানে আমরা বলবো একটু খেয়াল করে দেখো যে বাই মাল্টিনেশনাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিস অথবা ইন্ডাস্ট্রিজ যে কোনো একটা দিবা অ্যান্ড বিজনেস ফার্মস দে পে ফর দ্য স্পোর্টস ইভেন্ট তারা স্পোর্টস ইভেন্টে পে করে টাকা দেয় কেন ইন রিটার্ন ফর তারা অবশ্যই একটা রিটার্ন পেতে চায় ইন রিটার্ন এখানে হবে রিটার্ন রিটার্ন ইন রিটার্ন ফর দ্য রাইট টু প্রমোট দেয়ার প্রোডাক্ট অবশ্যই তারা ইনভেস্ট করে তাদের প্রোডাক্টটাকে প্রমোট করতে ধরো তোমার একটা প্রোডাক্ট আছে একটা সার্ভিসেস আছে ওটা তুমি প্রমোট করতে চাও সেই জন্য তুমি এটা ইউজ করতে পারো অর্থাৎ তুমি একটা খেলার ইভেন্টে স্পন্সর করতে পারো টাকা দিতে পারো যে পুরো খেলার আয়োজনের জন্য যা খরচ লাগে আমি দিব বাট প্রতিটা জায়গায় আমার প্রোডাক্টটাকে প্রমোট করে দিবে আমার সার্ভিসেসটাকে প্রমোট করে দিবা সো এই জায়গায় আমরা বলতে পারি রাইট টু প্রমোট দেয়ার প্রোডাক্ট ডিউরিং দিস ইভেন্টস দিস ইভেন্টস আর ড্যাশ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বলা হচ্ছে এই ইভেন্টসগুলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কী করা হয় প্রচার করা হয় তাহলে প্রচার করা অর্থে আমরা বলতে পারি টেলিকাস্ট অথবা ব্রডকাস্ট ব্রডকাস্ট 
আমরা টেলিকাস্ট অথবা ব্রডকাস্ট বলতে পারি সো তুমি বলতে পারো যে দে আর টেলিকাস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাই দ্য স্যাটেলাইট অ্যান্ড পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াচ দেম লাইভ যে যখন খেলাগুলা তোমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সমগ্র ওয়ার্ল্ড থেকে দেখানো হয় বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যখন এই মুভ এই সিনটা বা খেলাটাকে কালেক্ট করা হয় সেটা কিন্তু সমগ্র ওয়ার্ল্ডের মানুষ লাইভ দেখতে পায় ওয়াচ দেম লাইভ এজ এ রেজাল্ট এর ফলে আমরা এটা জানি এটা একটা ফ্রেজ আর দ্য স্পন্সার্স এই যে দ্য স্পন্সার্স প্রোডাক্ট রিসিভ ম্যাক্সিমাম মিডিয়া কভারেজ বলা হচ্ছে এর কারণে মিডিয়া কভারেজ পায় ওই কোম্পানির প্রোডাক্টটা খেলা হলে ওই খেলাটাকে হচ্ছে টিভি কভার করে ওই খেলাটাকে হচ্ছে মিডিয়া কভার করে খেলা দেখানোর জন্য টিভি চ্যানেলে এখন যখন খেলাটা কভার করে তখন আমরা দেখি থ্রো করার সময় নিচে বাইজুজের ইয়ে যায় বা ক্রিকেটের ফোর মারলে হচ্ছে ওই সাইডগুলোতে হচ্ছে বাইজুজের ইয়ে দেখা যায় বা যখন হচ্ছে আউটের জন্য রিভিউ নেয় ওই বড় স্ক্রিনের মধ্যে হচ্ছে ধরো দারাজের একটা অ্যাড আসলো বা দারাজের একটা লোগো আসলো সেইটাই হচ্ছে তাদের প্রমোশনের একটা প্রসেস তারপর বলা হচ্ছে সো এটা মানে কি তারা মিডিয়া কাভারেজ পায় তাহলে এই অংশ হবে কাভারেজ দাস স্পোর্টস হেলথ স্প্রেডিং স্প্রেডিং দ্য ট্রেড অ্যান্ড কমার্স বলা হচ্ছে এভাবেই স্পোর্টস তাদের ট্রেড অ্যান্ড কমার্সটাকে স্প্রেড করে যাচ্ছে সেই জায়গায় আমরা স্প্রেডিং দিব স্প্রেডিং এবং স্প্রেডিংটা অবশ্যই নাউন এর জন্য আমরা দিয়েছি কারণ দা এবং অবের মধ্যে নাউন বসে সো আমি যদি পুরোটা আরেকবার তোমাদের জন্য বলি স্পোর্টস আর পপুলার ফর্ম অফ এন্টারটেনমেন্ট মেনি ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টিং ইভেন্টস আর কি হবে অর্গানাইজড অথবা অ্যারেঞ্জ ফ্রম টাইম টু টাইম মোস্ট অফ দ্যাস ইভেন্টস আর কি বলতো স্পন্সার্ড বাই মাল্টিন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ অর কোম্পানিজ যে কোনো একটা দিবা অ্যান্ড বিজনেস ফার্মস দে পে ফর দ্য স্পোর্টস ইভেন্ট ইন রিটার্ন ফর কিছু খুব পাওয়ার জন্য ফর দ্য রাইট টু প্রমোট দেয়ার প্রোডাক্ট তাদের প্রোডাক্টটা প্রমোট করার জন্য এখানে প্রমোট হতে পারে হাইলাইট হতে পারে শো হতে পারে ঠিক আছে তারপরে দিলা দোজ ইভেন্টস দ্যাস ইভেন্টস আর ব্রডকাস্ট ওর টেলিকাস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাই দ্য স্যাটেলাইট অ্যান্ড পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াচ দেম লাইফ এজ এ রেজাল্ট দ্য স্পন্সার প্রোডাক্ট রিসিভ ম্যাক্সিমাম মিডিয়া কভারেজ দ্য স্পোর্টস হেল্প দ্য স্প্রেডিং অফ ট্রেড অ্যান্ড কমার্স এইভাবে স্পোর্টস ট্রেড অ্যান্ড কমার্সকে স্প্রেডিং করছে আমরা এখন যদি পরবর্তী প্রশ্নটা দেখি ক্লাসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শেয়ার দিয়ে রাখো তোমার বন্ধুকে একটু ম্যানশন দেওয়া যায় দোস ক্লাসটা করে দেখ দেখো বাংলাদেশ ইজ আ ল্যান্ড অফ ড্যাশ বিউটি বাংলাদেশ একটা নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জায়গা তাহলে তুমি বলতে পারো সিনিক বিউটি সিনিক বিউটি মানে কি নৈসর্গিক সুন্দর ঠিক আছে তুমি বললা যে বাংলাদেশ হচ্ছে একটা নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জায়গা ইটস বিউটি ইজ সো ক্যাপটিভিং দ্যাট এটার সৌন্দর্যটা এতই মনোমুগ্ধকর যে এ স্ট্রেঞ্জার একজন বিদেশি মানুষ ক্যানট বাট ক্যানট বাট মানে কি অবশ্যই অবশ্যই মাস্ট একজন বিদেশি অবশ্যই কি হবে অবাক হবে তাহলে অবাক হওয়ার তো আমরা বলতে পারি এমেজড আমরা বলতে পারি অ্যাস্টোনিস্ট অ্যাস্টোনিস্ট আমরা বলতে পারি সে অবাক হবে ক্যানট বি আছে যেহেতু এখানে হবে এমেজড বা অ্যাস্টোনিস্ট লুকিং অ্যাট দিস অ্যান্ডলেস ভ্যারাইটি বাংলার এই সৌন্দর্য দেখে তারা হচ্ছে অবাক হয়ে যাবে তারপর বলা হচ্ছে ন্যাচার হ্যাজ শর্টস ইটস ব্লেসিং তাহলে ন্যাচার has largely বা enormously enormously বা largely largely দিতে পারো যে নেচার হ্যাজ ইনোরমাসলি শোর অর্থাৎ নেচার এই জিনিসটাকে অনেক বড়োভাবে দেখিয়েছে ইটস ব্লেসিং অন দিস কান্ট্রি অর্থাৎ প্রকৃতি এই কান্ট্রির মধ্যে তাদের ব্লেসিংটা অনেক বেশি পরিমাণে দিয়েছে তারপর দেখো দ্য রিভার হিলস ফরকাস্ট সরি ফরেস্ট আর রিচ ইন ন্যাচারাল ড্যাশ দেখো এখানে তুমি একটু ভালোভাবে খেয়াল করো দেখো দ্য রিভার হিলস অ্যান্ড দ্য ফরেস্ট আর রিচ ইন ন্যাচারাল বিউটি তাহলে দেখো বলা হচ্ছে যে ন্যাচারাল বিউটির মাধ্যমে এই জিনিসগুলো অনেক বেশি পরিমাণে ব্লেসিং বাংলাদেশের জন্য সেই জায়গা হবে ন্যাচারাল বিউটি দ্য পিপল অফ দিস কান্ট্রি ফিল আর স্ট্রং ফিলিংস দিতে পারো ইমোশন দিতে পারো একটা নাউন লাগবে প্রাইড দিতে পারো যে তারা অনেক গর্ব অনুভব করে তারা অনেক বড় একটা ফিলিংস অনুভব করে ঠিক আছে তার একটা ইমোশন অনুভব করে ফর দেয়ার মাদারল্যান্ড দে লাভ দেয়ার মাদারল্যান্ড ফ্রম দ্য কোর অফ হার্ট একবারে অন্তরের অন্তস্থল থেকে পছন্দ করে দে ওয়ার্ক হার্ড টু কি দেখো মানুষ কেন কাজ করে টু ইম্প্রুভ টু ইম্প্রুভ টু ইনক্রিজ ইম্প্রুভ বা ইনক্রিজ দিতে পারো টু 
increase its economic condition and to remove poverty bola chhe ei desher manushra kaj kore tader economy ta ke unnato korar jonno ebong daridro dur korar jonno most of them toil hard toil hard mane hocche kothor porishram kore from dawn to dusk ortat ekebare sokal theke sondha porjonto to accelerate the pace of improvement tader unnotir jonno tara kaj kore jay pace of improvement अब हम एक प्रिपोजिशन माथाय रखा प्रिपोजिशन पर वार्ड बसे प्रिपोजिशन पर शुदुम्र जो एक वार्ड बसे नाउन है प्रिपोजिशन पर शुदुम्र जो एक वार्ड थे से नाउन तेल से ही सेंस थी एखे कि देखो देख तो ये बला हे डन टू डास्क टू एक्सेलरेट द पेस अफ इम्प्रुभमेंट द प्रोग्रेस टू हाँ टू अफ प्रोग्रेस दीते जैसे तुम प्रोग्रेस दीते मैंने तुम बोलो जो उन्नति करार्जन ता सकाल सन्दा पर्यत तो क्या कर जाए तपर देखो ये बला हे द प्रोग्रेस अफ दिस कान्ट्री लाइज इन द डैश अफ तेल कीसर मध्य का देश में उन्नति आसमें कीसर ऊपर निर्भर कर अवश्य परिश्रम टयल हार्डवर्क दीते हार्डवर्क हार्डवर्क अफ कमन पीपल जे देश उन्नति आसने निर्भर कर परिश्रम कठोर परिश्रम से साधारण मानुषे दे आर दोर्स अफ अ ब्यूटिफुल एंड प्रसपरस बांगलेश बला हे मानुषूल क्च करटाई हे एक ब्यूटिफुल और प्रसपरस बांगलेशर सोर्स अर्थात ये हे उत्स बांगलेश जो सुंदर होत ब्यूटिफुल हो सो आशा करी क्लसटा भलो लेगे शेयर ना दी तुम ही लस बंधु के एक मेन्शन देवा आजकल मत यह पर्यत ढाका विश्वविद्यालय आसार आहवान जानिए विदाय निसी असलमकुम